mala. Mwana nyamala hii inaitwa mwana nyamala mchangani au kupa kabana ndo nimekuja. Lakini hapa bwana kuna tukio moja la kusikitisha lakini pia la kushangaza ambapo mwanamke e, mke amemkaba mume wake mpaka kufa. Hebu mwanamke kampiga kabali mumewe hatari bonge ya roba mpaka mume amefariki. Hivi ninavyokuambia msiba uko nyumbani kwa huyo mwanaume nyumbani kwao kigamboni. Lakini taarifa ambazo nimezipata ni kwamba mwanamke mpaka sasa hivi anashikiliwa na jeshi la polisi. Na nyumba ya tukio ambalo limetokea ni nyumba hii hapa. Ngoja twende tukaongee na wapangaji. Wapangaji wenzii ambao walikuwa naishi naye wenyewe wana habari wanaweza katujuza zaidi. Odi Asante. Karibu mpaka ndani. Haya mwae. Nashukuru za hapa. Nzuri za kwako. Poa poleni. Asante. Haya. Karibu karibuni. Asante. Haya bwana tunashukuru. Wali mwenyewe alikuwa anaishi wapi? Yani huyo marehemu na mume wake. Ah chumba chao ndio alikuwa hiki. Ndio kwa hiyo tukio la mauaji limetokea huko. Chumba chao ni kimoja au ni chumba na sitting room? Ah chumba na sebule hichi. Kwa mpaka kule? Ah da. Poleni. Hivi nani alikuwa hapo siku hiyo? Si ilikuwa usiku wote mlikuwa hapo. Ah, hivi ilikuwaaje siku ya tukio mpaka kuja kugundua kama baba amefariki? Yaani ilivyokuwa ilikuwa mida ya kwenye saa tatu lakini ilikuwa kwenye saa 4 kasoro. Eh, usiku. Mimi nilikuwa ndani kwangu. Nilipokuwa ndani kwangu afu nilikuwa nimewasha redio. Kwa hiyo kicho ni shitua kutoka, kuna kaka uwa natuletia maji. Kwa naita maji, maji, maji. Mindo ni katoka. Ni hivo toka, mtutuwa maloi ambaye ndolo uyo. Kabla. E, kabla, mamake alimambia. Zitoe ndo maji maji ya nakuja, kame zipanga pale. Kwa hiyo, <coughs> mini hivo toka kabidi ni mwito ule mtoto. Nika mwita loi, si mama hapo. Maji maji kaja. Basi ule mtoto wakaja hivyo kuja, haka wanalia. Asa mi nikashituka, unalia nini? Kabla sija toka ukuwani, nikamona mamake kapita faster, haka tukea geti lambele ya nenda hivi. Anasema chance kafa, chance kafa. He? Chance kafa. Asa mi nikashituka, nikaingenda ni kwangu, nikachukua kingo, nikajitanda. Bada ya sasa hivyo kwa kaja, na hatu ndo wakawa nakuja sasa. Kafungua mlango, naingia chumba ni kwake, na mkuta kwa limi wake kalala kitandani ya nikalegea. Kuna kijana wa nyumba pili hapa anaitwa Adam. Yaani katika watu walianza kuja ye, ndo alikuwa wa kwanza. Basi kaja mpaka hapo akimgeuza hivi akimwangalia hivi yani karegea. Mm. Akasema wewe mtu mbona hata pumzi hana? Mm. Akatoka. Alivotoka na mimi nikatoka nje ndo watu wakawa wanazidi kuja kuangalia tukio. Mm. Wakaja watu wengi wakasema jamani tumbebe tumpeke hospitali ndo wakawa wamemnyanyua hivi mm. wanatoka naye. Wanaelekea huko hospitali. <coughs> Hmm. Kwa nyinyi sababu mlikuwa hamjaijua tatizo lilikuwa nini? Yaani sababu yule mtoto ndo alisema. Kwa sababu wengine si ndivyo tulikuwa vyumbani kwetu, wengine hawapo. Mtoto akasemaje? Kabla babaka alikuwa amerudi mapema mapema tu alivorudi, alikuja na matunda, akamuita naye akamwambia roi njoo. Akampa ndizi na yeye akachukua ndizi. Mtoto akawa ameingia huko na kolala. Mika kamda si mrefu, mama mtu anakuja wakati huo yeye yuko ndani mlango kafunga baba mtu. E, mama mtu. Mtoto sasa jinsi anavyosema. Mtoto anavyosema sasa kwamba mamake akawa nagonga. Ana anamwambia babake, "Naomba nifungulie, umenifungia, unanifungia fungia mimi nimekuwa kuku, kila siku unanifungia fungia mlango." Eh, ndio yule baba akawa amefanyaje? Kafungua mlango akaingia ndani. Kaingia ndani sasa ndo atuelewi uko ndani kichukua kinaendelea kwa sababu mtoto naye anasema baada ya wazazi wake kuingia ndani yeye akawa amerudi huko chumba anacholala basi ndio hivyo ilivyokuwa kwani mtoto ni mkubwa eh hey, yuko darasa saba. ah kwa, lakini tukiwa hajaliona huko yeye yeah, anasema hajajua sasa kilichoendelea ya, yani hakusikia hata kama watu wanapigana hakusikia kwa hiyo baadaye kabisa mamake baada ya kutoka humo ndani ndio akamwambia roi njoo anavyosema akamwambia leo njoo muone babako. Sasa mbona babako kama kafa? Yule mtoto anamwambia, "Sasa mimi nifanyeje? Kamuite Dani ndio ndio vile yalivotoka, akawa anaenda kukuita watu." Nasikia tu amekuta ana ndizi mdomoni, yani ndizi kama alikuwa anakula. Zile ndizi ni kweli, si yale zile ndizi zilizokuja nazo mara ya kwanza akampa mtoto wake na yeye mwenyewe. Eh, mbona kuna habari kwamba kakabwa? Huyo baba kakabwa na mke wake. 
habari za kukabwa sio yetu kwa tujui baada ya kuchukua kupelekwa hospitali anasema daktari alivyo mcheki ndo anasema anaonekana kama kakabwa na vidole na kucha zinaonekana hivyo eh kana mtu mzima anaonekana ni mama kamkaba mwenda ndo tabia yake kila siku akirudi akirudi kuzua kule wa pombe anapigana na mwanamume sio mkorofi mkorofi yeye mwanamke au sio ndugu zangu eh kweli analewaga ah sana kwa hiyo kaja kamnaniliu mwewe ndio kufika alivyofika kufungulia mlango na si akamwambia kwa nini mimi unanifungia milango nifungulie kwa sababu gani makelele makelele atima yake kimya Ye mwenye sadamu ya mtu inavyochemka anapita anahangaika. Mtu kafa, mtu kafa. Akifaje? Yaani wale pale kila siku, kila siku tangu tuhamia hapa kazi yao ni kugombana kila siku. Eh, mimi nawaamuliaga kila siku mpaka saa nyingine na nakuja huko chumbani kwao na waamulia mpaka leo tukio sasa limefika. Naogopa yaani kila mtu hapa akisikia wamegombana wanaona ni kawaida. Wanachukulia ni vile vile. Yeah. Hata mtoto wake yule pale alivyokuwa amelala chumba hicho hapo anamsikia mamake anagombana na babake anaona kitu cha kawaida mimi naniuma asubuhi mimi naamka na mkuta yule baba hapa natoka kuoga tunapishana hapa anataka kuingia bafuni na mimi nataka kuingia bafuni ananiambia dada naomba 1000 nikamwambia hapa asubuhi nivae nguo nitakupa eti natoka kazini na mbwe eti amekufa mimi naumia kwani mama amefanya hivyo <laughs> Jirani yenu mwenyewe. Jirani yenu mmeshamzoea. Poleni jamani, poleni kwa msiba. Mlikuwa mshamzoea. Mshamzoea. Jirani yenu. Mm, baba alikupa mpole mama ndo mkorofi. Jamii tukio nimelipata jana asubuhi. Ba nilivyokuja hapa kuna rafiki yangu anakaa hapo nyumba ya pili anaitwa Mama Tedi. Ambaye Mama Tedi ni marafiki na huyu dada ambaye anasemekana kuwa ameua. Nilipofika tu nikafika nikamuita Mama Tedi. Anatoka nje Mama Tedi ananiambia sada chance amekufa. Nikamwambia chance amekufa kwa nini? Akanambia Angela amemkaba. Nikamwambia amemkaba, eh amemkaba mpaka amemuua. Nikamuuza nyinyi mlijuaje kama amemkaba akasema si tumejua kwamba amekabwa baada ya maiti kupelekwa hospitali baadaye wale waliopeleka maiti hospitali ndio wametupigia simu kutuambia kwamba maiti imeonekana kuwa amekabwa mm. eh na yule dada walikuwa wameachana na chansi kama nusu saa iliyopita waliongea hapo nje akiwa ameshika ndizi anakuja huku ndani eh na Angela ni kawaida yake kwa kweli kugombana na ule mwanaume Yaani na mara nyingi mkorofi anakuaga ni yeye nasikia. Mi sikai hapa ila kila nikija uaga anakutaga habari zake. Eh. Eh mama, mama ulikuwa ulikuwa unafahamu vizuri marehemu pamoja na huyo mwenzake mke wake. Ndio. Maisha yao yalikuwa ni hawa ya kupigana pigana au ilikuwaaje? Yaani kupigana ilikuwa ni moja sehemu ya maisha yao kwa kweli. Mm. Yaani kwa kawaida mi binafsi kwa maoni yangu mm. ili tukio lililotokea japo daktari hajatuthibitishia hakuna ajabu kwa sisi majirani wote wa karibu tulikuwa tunajua itatokea kama sio mume kumuua mke au mke kumuua mume hiyo mm. kwetu ilikuwa ni jambo la kawaida tu ni kitu ambacho kilikuwepo maana walikuwa wanapigana mshawazoea sasa mpaka tunaambiwa mtu kafa tulikuwa tunajua tu utani, utani wao eh mm. mapenzi yao walikuwa ya ngumi tu eh kwa kweli Ah, ulikuwa naye juzi ju, ju, ulikuwa naye eh juzi tulikuwa naye akawa na tunaongea ongea kama kawaida mara ya mwisho ilikuwa saa mbili na nusu akawa ananitania jua lime mwezi umepatwa tena njoo uangalie tukatoka enze tukawa tunacheka dakika mbili anatoka inafika kama saa mbili na nusu anakuja huku dakika tatu na tunaambiwa mtu kafa hatujaamini kwa hiyo kilichomuua hatuwezi ni jua ni kitu gani hatujui ni mwanamke wala nani hatuelewa Eh. Mm, sisi sio kusikia kwa sababu tulikuwa tuko naye. Mm. E, na sikio tukio? Mm, sikio tukio naye. Jamani. hapo kwa sababu ni mjomba wetu. Mm. bwana eh. tumetaniana sana. Mm. Akalizunguzana na ile jambo langu la mimi na mwenzangu yule. Oh, uh, baada ya pale, yani kwa kifupi naona mimi ndo nilikuwa mtu wa mwisho. Kuzungumza naye kwa sababu alikuwa kavaa singlet na kipensi.
Ya, yeah, mimi nilikuwa na mkubwa. Ah, mna, mjomba mkubwa bwana. Mjomba ni mkubwa, mkubwa. Huyo mkia alikuwa na nguvu sana. Mkabe mkia yake mpaka mume mpaka afa jamani. Ah, sisi tume tumeiachia tumeiachia serikali. Kwamba wao ndo watoko tumeambiwa tusubiri majibu. Ya na mimi kwa kifupi sasa kidogo nimestopisha baadhi ya vitu vyangu kufanya kwa sababu ya huu msiba ulotokea hapa mtaani kwa sababu mjomba ndo mjomba yetu sisi wengine akina radwa na wasanii wote bongo movie kama unavyoona ya hapa mwananyamara yani chance ndo alikuwa rafiki yetu ha, alisema mimi naenda kununua ndizi mjomba wako anataka ndizi nyumbani kweli akaenda akanunua ndizi alivonunua ndizi akanaba nampelekea mjomba wako kaambia sawa basi sisi tunaendelea bado pata vitu vyetu anambia haya bwana lakini usijali ataisha tu yanangambia poa tunaiachia tunaiachia bakwata ndio tu tumemalizana mimi na yeye sasa baada ya yeye kuondoka baadaye mkendo akajambio sana niita mimi ah eh anambia niva niva twende mjomba wako chance asha fariki tali kama nikamba nifariki kivipi mtakuongeana sasa hivi bwana hapa we nenda ah sio yeye nikamba bwana kwa kama kachanganyikiwa eh alikuwa kifupi kweli kama kachanganyikiwa sio unajua tena wale umekaa muda mrefu basi baada hapo nikaambia mjomba Dani mnendeni huko inaweza kana kwa kweli mm. lakini mbona leo hajagusa atapombe hajagusa chochote ambia kwenda kweli watu wakaanza kuta majibu kwamba eti amefariki kwa kweli kwa kweli pale mimi pia nilikuwa nime e, nilikuwa nimesizi na nini nika sijaelewa alafu nikaona sasa mambo yanavyoenda sio mm. nikasema mkwa niondoke sana kipindi naondoka najiuliza mbona kumbe kifa ni kitu kidogo sana ni mtu unakana hivi mm. mama sikia kafariki kwa kwa kweli mambo yao huko kama walikuwa wanapigana wanafanyaje fanya sisi hatujui kwa uh, polisi wamfanya wanafanya kazi yao pelelezo unaendelea mwili jana tuliuchukua mwananyamala uh, kwenye mida ya saa 5 hivi tukaopeleka muhimbili kwa kule amesema kuna majibu leo tutapewa kwa tupo tunasikilizia majibu sijui kama yamesha kuja ama vipi ah, eh, lakini kwa ndugu zake ndio kigamboni wote eh kwa ndugu zake ndio kigamboni na mimi nilibeba familia yake jana hivyo kwa inaondoka hapa kwenda kigamboni ah, kwao nikaibeba kwenye gari kaipeleka kigamboni na shajua msibo lipo wapi nimekuja mm. nimwambia ndugu zangu na jamaa zangu hapa mtaani mm. eh, wamesema sawa na tumeambiwa kwamba mazishi jumatano mm. kwa sisi leo hapa tupo hapo sasa hivi tumekusanyika tunajipanga juu ya kupata costa na kuna wenzetu wawili wamejitolea costa mm. kwa hiyo tunaondoka sisi leo jioni tu, tutaenda kigamboni kwa sababu marafiki zake vijana wake mm. watoto wake ambao wengi wako wanachukua kama watoto wake mm. hatumeona kama msibo shamishiwa kule basi na sisi kama familia tuloishi muda mrefu na mjomba chance mm. taingia tuja kuwa wasanii paka ingia tunakuwa wasanii tunakuwa wakubwa mm. na kwenye harusi yangu alihudhuria mm. eh, na kwenye nini mauridi ya dada yake wiki mbili zilizopita hivi nilimpeleka kwa hiyo wote tumemwona tutakuwa kigamboni paka siku ya mazishi. Kama ulivyosikia jamani kuhusiana na swala la msiba mazingira ya kifucha uka kalivyotokea ah ndo huyu jamani na kaka mwenye ndo huyu. Chance. Anaitwa Chance. Ni mchaga nini? Msukuma. Ah. Da jamani. Asa? Ndugu yako? Ah. I say pole ni manake. Sasa mke wake jamani kamkaba vipi? Huyo mwanamke alikuwa na nguvu sana au? Eh tinyi majirani zangu kwa mnaishi. Mna mnaishi naye. Zile hizo nguvu za pombe mimi naona. Kwa sababu saa 4 narudi kazini. Nafika hapo barabarani nasikia tu nasema eh kashakufa bwana kweli. Kila mtu anasema kashakufa. Kabii mimi nisimame. Alifariki nani? chansi na mimi mpagaji mwenzangu ulivyosikia hivyo nikakimbia mm. kuja ndani nikakuta kweli watu hapo na mdani mbishanea nalia mm. nikamwona lia nini chansi kafariki sikuamini ah ah mimi ndo narudi kazini huyu aliyokuwa hapo anasema hajasikia kwa vile kwa mwasha radio si ndio eh sasa naingia ndani huko kwa nakuta kalala kalegea afu ndizi zile za kuiva ambazo zimetafundwa zipo chini chini kule watu wanamshika baridi kashakufa kweli kila mtu kashakufa ndo wakatolea akapekwa hospitali. Mhm. Kwao dada ni nguvu za pombe. Eh, alikuwa amelea leo. Au mbabe ana kabaza na. Tabia yake tu kumpiga piga mumewe. Hiyo ndio tabia yake. Ajanza jana wala juice. Kumpiga mumewe. Kumpiga mumewe. Kwao mwanamume naye anapigwa kila siku. Eh, sana leo yeye anambuluza. Sisi kwa mwingi. Nani analewa? Mwanamke analewa, anambuluza bwana, bwana analewaga na buluzana. Lakini mume ndo anapiga. Mume anapigwa kila siku. Nyonge nyonge. Nyonge yeye yeye jwagi nguvu yule kupigana juu. 
Mwanamke ndio bouncer. Mm. Maana ni mapenzi wao wako napendana. Maana wao wanaweza kat... Ah unaweza ka... ah licha hivyo unaweza kumshauri kitu. Bwana ndugu yangu huyo achana naye afai, sawa? Lakini mwisho wa siku unakuja kuambia mwanamke, alafu wewe utafuatulia sema neno kwamba labda fulani, eh hey, fulani ndo anaita maneno. Eh, hey, siri natukana hivyo ni mwanamke alikuwa ni baba la ajabu. Huyo mwanamke? Sawa, sawa. Dire. Ah, achana nalo kabisa ni Unafikiri? Aya. <laughs> Alikuwa na matusi anayo. Ah, fani kidogo. Sana hatoaga wapi? <laughs> ah, msukuma naye. Wasukuma jamani nasikia mkipenda wanawake mnawachoa wapige. Hivi kweli? <laughs> Mwanamke anampiga mwenzenu mpaka anamuua yeye wasukuma jamani vipi? Mapenzi gani yale? Huh? Wasukuma mna mapenzi ya ajabu? Sikupenda, so unajua ukimpenda mtu hata ikupiga unamwangalia. Akiamua. Mm. Basi wasukuma mnajua kupenda. Wewe dada alikuwa mweupe ni maana nasikia wasukuma anapenda na Alikuwa mweupe. Eh yeah, alikuwa mweupe tu kama wewe. Eh. Uh-huh. Mm. Kwa ndugu yenu kafa kaoza. Ah ndio hivyo alikuwa amependa. Ah. Ah. Ni hatari basi mapenzi yao ya wasukuma. Ya kupenda kiasi hicho. Usifanye hivyo. Na wewe kaka je? Hadi mara mpaka dakika mwisho na naye mara mbili. Kuna kipindi ilikuwa natoka zangu kigamboni mchana, akanifata pale kwenye gari tukapiga story usiku tena wakati tunaondoka mida saa mbili na nusu. Kuna mama fulani pale alikuwa amekaa kwenye kistori, tukafika tukapiga story tena kama kawaida. Yaani mpaka naondoka mida saa tatu, kama mida tatu inaenda nne. Kuna mtu kanitoa message chance kafa. Nikamwambia hapana. Mbona nimemwacha muda si mrefu hapo? Eh ni rafiki yangu sana, sitani. Ni rafiki yangu sana. I say pole. Shapoa. Naambiaje wana mume wenzenu ambao wanapigwa na wake zao wanakaa wanavumilia. Ah. Tabidi wa nini tu? Wafanyeje? Wavumilie tu. <laughs> Wapigwe. Wapigwe tu. Hawa <laughs> ni majirani, majirani zake na huyo mama ambaye amefanya hilo tukio pamoja na marehemu ni majirani zao na ni watu ambao walikuwa wanafahamu kama ulivyosikia mama alivyosema pale alikuwa ni maisha yao na kilichotokea walikitegemea kutokana na ngumi ambazo walikuwa wanapigana kila siku kati ya mke na mume. Lakini watu wameshangazwa kama ulivyosikia marafiki wameshangazwa kwa sababu wametoka kuwa naye muda sio mrefu. Kila mtu anakwambia nimetoka kuachana naye kama dakika ngapi zimepita au mimi nimekutana naye na ndizi mimi nimekutana naye dukani. Kwa hiyo yani imekuwa kama ni kifo fulani hivi cha kushtukiza na kila mtu ameshangaa kutokana na uharaka wa yule kaka kifo chake kilivyotokea. Japo hakuumwa, japo tunasema kwamba kifo kipo wakati wote na saa yote, lakini mazingira ya kifo cha huyo kaka ya kupigana na mke wake ndio ambacho imewafanya marafiki ndugu jamaa washangae imekuwaje kwa haraka hiyo. Ndio hivyo kutoka mwananyamala